நம்ம சேனலில் கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது எஜுகேஷனல் பர்பஸ் மட்டுமே ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சேனல் தமிழ் ஸ்டாக் நாட் சுந்தர் ஸோ நம்ம மார்னிங் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த ஃப்ளோ ஃபைண்டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற வேடை தான் சொல்லியிருந்தமே தவிர அந்த லெவல்ஸ் எதுவும் நம்ம கொடுக்கல ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய லெவல்ஸ் இப்போ உள்ளது வந்து கரெக்டான லெவல்ஸ் ஸோ நம்ம மார்னிங் இருந்த லெவல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டேவோட லெவல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த எக்ஸல் சீட் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இடத்துல இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற போதுமானது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அப்டேட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணிக்கக்கூடியனால உங்களுக்கு மேபி பழைய லெவல்ஸ் வந்து இன்றைக்கி அந்த லெவல்ஸ் நிறைய நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் அது கிடையாது அதை நம்ம கமெண்ட்மே பண்ணியிருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வேணால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சினைப்பேர் தேர் எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு தென் இடத்துல உள்ளானா லெவல்ஸ் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரேடர் நம்ம வந்து கேம்லர் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ இந்த ட்ரே ட்ரேடருக்கும் கேம்லருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ ட்ரேடர் அப்படிங்கிறவங்க நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வேர்டு தான் மார்க்கெட் ஆயிரம் பாயிண்ட் போனாலும் நம்மளுக்கான ட்ரேட் இல்லைன்னா நான் ட்ரேட் இல்லை தான் கரெக்டுங்களா நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் அதே போல் என்ன பண்ணிட்டா மார்க்கெட் ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட்டு கேப் டவுன் ஆக்கி விட்டான் ஸோ அப்படி கேப் டவுன் கேப் அப் எவ்வளோ கொடுத்தாலுமே நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னா இல்லை தான் அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேப் டவுன் அடிச்சுட்டு மார்க்கெட் கீழே போகும் இல்லை ரெக்கவர் ஆகும் ஷார்ட் கவரிங் ஆகும் போய் பை பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வேண்டே வேண்டாம் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்லுதோ அதை போய் ட்ரேட் கிடச்சா ட்ரேட் இல்லை நோ ட்ரேடு ஹாப்பியாக ஒரு வீக்கெண்ட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா சரி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் இந்த இருபத்தி ரெண்டு அறநூறு அபோவ் மார்க்கெட் போச்சு அப்படின்னா ஃபர்தராக மேலே போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் பட் அபோ க்ளோஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கலை ஸ்டில் இன்றைக்கி நடக்கலை ஓகேங்களா சரி இன்றைக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருந்திருது அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சினைப்பர் தேர்தல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன வருதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இருபத்தி ரெண்டு இரநூறு நம்மளோட ஃப்ளோ ஃபைண்டராக இருந்திருக்காங்க அப்போது இந்த ஃப்ளோ ஃபைண்டருக்கோட செல்லர்ஸோட ஆக்டிவேட் பாயிண்ட் பார்க்கணும் நம்ம அது என்ன ப்ரோ செல்லர்ஸோட ஆக்டிவேட் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே சொல்லக்கூடிய தான் ஒவ்வொரு நாள் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகும் போதும் அந்த க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருக்கும் ரவுண்ட் ஃபிகரில் அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை தான் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஓடிஎம் செல்லர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுடைய ஃபைட் அதாவது கால் செல்லர்ஸ்க்கும் புட் செல்லர்ஸ்க்கும் பிட்னு வரக்கூடிய ஃபைட் தான் என்ன பண்ணாங்க ஃபைனலி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி க்ளோஸ் அப்படி நடந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய செல்லிங் பாயிண்ட் தட் மீன்ஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ இந்த க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் ஓடிஎம் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கும் ஓடிஎம் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கும் ப்ளஸ் பண்ணி டிவிட் பை டூ போட்டிருக்கோம் இங்கே நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லி ஒரு இதே தானே பேசுகிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் கொடுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஹிண்ட் பாயிண்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து வரப்போகிறது இல்லை அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் ஆக போகுது உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதனால் முடிஞ்சாலும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வீடியோவே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்க முடியலன்னா ஒரு ட்ரேடராக எப்படி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ண முடியும் திங்க் அப் அப்படி ஓகேங்களா சரி அப்போ என்ன ஒரு ஹிண்ட் அப்படின்னா ஒரு செல்லர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஃப்ராஃபிட் புக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் டேவோட க்ளோசிங் ப்ரைஸ் அபோ இருக்கும்போது பண்ணுவாங்க ஒரு செல்லர் பேனிக் ஆக போகிறாங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை ப்ரைஸஸ்க்கு மேலே போகும்போது நடக்கும் இதுதான் செல்லர்ஸோட பேனிக்கும் ப்ராஃபிட் புக்கிங் உள்ள டிஃப்ரென்சேஷன் அப்போது ஒரு செல்லரை ஃப்ராஃபிட் புக் பண்ண வைக்கிறதும் அதே செல்லர்ஸை பேனிக் வைக்க வர்றது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட் செல்லர்ஸ் இட் மீன்ஸ் கால் செல்லர்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் பேனிக் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு யார் அவங்கள புஷ் பண்ணணும் அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னா புட் செல்லர்ஸ் இதுவே புட் செல்லர்ஸ் ப்ராஃபிட் புக்கிங் பேனிக் பண்ணணும்னா அவங்கள யார் ப்ராஃபிட் புக் பண்ண வைக்கணும் பேனிக் வைக்கணும்னா கால் செல்லர்ஸ் இதுதான் ரியாலிட்டி
சாரி காலில் வந்து ஓடிஎம் சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா மார்க்கெட் டைரக்ஷன் கீழே போயிடும் ஸோ மார்க்கெட் மேலே போகணும்னா புட்டில் ஓடிஎம் சிலர் சொல்ல வரணும் இதுதான் கண்டிஷன் ஓடிஎம் சிலர்ஸ் வரணும் அப்படின்னா நேராக வரணும் வரணும்னு நினச்சா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரீமியம் மேலே போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது செல்லர்ஸோட கருத்தை என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீமியம் குறைக்கிறது தான் அப்போ அவங்க வரணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸோட ப்ரீமியம் குறைய போகுது செல்லர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸோட ப்ரீமியம் குறைய போகுது இதெல்லாம் வேடுங்க கீ வேடு இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி அந்த மை சைக்காலஜியில் பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் சை பையராக மார்க்கெட்டில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் செல்லோட மைண்டை ரீட் பண்ணணும் நீங்கள் மார்க்கெட்டை பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் செல்லர்ஸில் இருக்கணும் யாரோ டெய்லி பத்து பேரோ ப்ராஃபிட் போட்டு காட்டுறாங்க யாரோ ஒருத்தங்க வந்து நிறைய கண்டென்ட்டில் வீடியோ கொடுக்குறாங்க வியூஸ் நிறையா புது இப்போலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு புரிதல் வந்து நம்மளுக்கு எங்கே இருக்கணும் செல்லர்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து இந்த இடத்துல ஓகே அப்போது மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் இருக்கக்கூடிய கால் செல்லர்ஸ் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு கீழே கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா கால் செல்லர்ஸ் உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கால் செல்லர்ஸ் உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா புட் செல்லர்ஸ் என்ன பண்ண வைப்பாங்க பை அப்படிங்கிற ஆக்ஷன் செலக்ட் பண்ண வைப்பாங்க அப்போ அவங்க பை அப்படிங்கிற ஆக்ஷன் வந்து ரெண்டு இடத்துல செலக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று க்ளோஸ் ப்ரைஸில் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் இல்லை ஹை ப்ரைஸ் மேலே பயணிக்க ஆகலாம் அப்போ இப்போ உள்ள மார்க்கெட் கண்டிஷன் படி என்ன பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்குது கால் செல்ஸ் உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ண வைக்கலாம் அப்போ கால் செல்லர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது புட் செல்லர்ஸோட ப்ராஃபிட் புக்கிங் இன்றைக்கி நடக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சிம்பிள் லாஜிக் கிளியர் சரிங்க ரெண்டாவது இருபத்தி ரெண்டு இரநூறோட புட்டு செல்லர் டூ சிக்ஸ்டி பிலோ கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா புட்டு செல்லர் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டாங்க புட்டோட பிரிமியம் கீழே போச்சுன்னா மார்க்கெட் டைரக்ஷன் மேலே போகும் அப்போது கால் என்ன ஆகிறக்கான சான்சஸ் இருக்குது இரநூத்தி முப்பதுக்குலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் ப்ராஃபிட் புக்கிங் இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே போச்சுன்னா கால் செல்லர் பேனிக் ட்ரேடு இதான் லாஜிக்கு இந்த லாஜிக்கில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா சக்ஸஸ் இப்போ எங்கே பை பண்ணுறது எங்கே செல் பண்ணுறது கேட்டிங்கன்னா நான் மூணு எஸ்டாடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஒருத்தர் லோ பிரேக் அவுட் சஸ்டம்பிள் லோ இருக்கும்போது க்ளோஸில் இருந்து மேலே இல்லை ஹையில் இருந்து மேலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி லோ பிரேக் அவுட் சஸ்டம்பிள் தான் லோ சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவான் காலோட சினேப்பர் பாயிண்ட் டேப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இப்படி வருவான் ஏ பி சி பறந்துடுவான் சிம்பிள் கிளியருங்களா ஸோ மூணாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சினேப்பர் பாயிண்ட்ல இருந்து இவன் இங்கேருந்து இப்படி ரிவர்ஸ்ல ஆகும்போது இவன் இங்கேருந்து மேலே போயிருப்பான் சினேப்பர் தெரியலேருந்து திரும்ப இவன் கீழே வரும்போது இந்த இடம் வந்து இவனோட சிறைப்பிரா இருந்திருக்கும் இது மாதிரி காம்போ நடக்கும் ஸோ மூணாவது அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் சிறைப்பிர டேப்பே பண்ணியிருக்க மாட்டான் ஒருத்தர் சிறைப்பிரை பிரேக் அவுட் பண்ணி புல் பேக் கொடுத்து போயிருப்பான் இது மூணாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த மூணு ஸ்ட்ரீட்டெல்லாம் ஒர்க்காகும் ஓகேங்களா எல்லாமே ஸ்கொயர் நம்பர் தான் டார்கெட் வைக்க போகிறோம் அப்போ இன்றைக்கி என்ன கண்டிஷன் நடந்திருக்கு அதை எப்படி ட்ரேட் பண்ணிக்கலாங்கிற சிறைப்பரை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்த மார்னிங்கே எடுத்துல அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்கள் அந்த இடத்துல அவ்வளோ எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு அன்எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுத்து வைக்கலாமா எக்ஸ்பெக்டேஷனே போயிடலாமா எக்ஸ்பெக்டேஷன் போயிட்டாங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன நேற்றோட கேண்டிலுங்கிறது ஒரு பை கேண்டில் அப்போ இன்றைக்கும் மார்க்கெட் மேலே போகும் தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ மார்க்கெட் மேலே போகணும் அப்படின்னா புட்டு இரநூத்தி அறுபது கீழே போகணும் ஓப்பனை கீழே தான் அப்போ கால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இரநூத்தி ஐம்பது வச்சுக்கு மேலே இருந்திருக்கணும் ஓப்பனெல்லாம் அங்கே தான் இருந்தான் ஆனால் எந்த விதமான பையிங் சோர்ஸுமே நடக்கலை கரெக்டுங்களா அப்போ மீட் ஆகலை மீட் ஆகாமல் எப்படி ப்ரோ ட்ரேட் பண்ண கரெக்டுங்களா ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட் கேப் அப் கேப் டவுனாலும் மீட் ஆகணும் மீட்டே இல்லைனா எப்படி ட்ரேட் கிடைக்கும் கிடைக்காதல்லவா சரி அப்போது இந்த இடத்துல மீட்டு ஆக தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து உட்கார்றது டைம் வேஸ்ட்டு தான் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் காலை போய் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் எஸ் கால் எக்ஸாக்ட்லி என்ன பண்ணாங்க ஒரு பதினோரு மணிக்கு வந்து தொட்டாங்க ஃபினிஷ்டு தொட்டாங்க முடிஞ்சு ஒன்ஸ் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே ரேலி கொடுத்தாங்க திரும்ப கீழே வந்தாங்க இங்கே ஒரு மார்னிங் ஸ்டார்ட் பேட்டர் போட்டாங்க ஏ கிடச்சா பி கிடச்சா சி கிடச்சா மார்க்கெட் ஷூட் அப் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே மார்க்கெட் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி
இத்தனைக்கும் நம்மளுக்கு வெள்ளிக்கிழமை நியூ எக்ஸ்பீரி ஃபஸ்ட் டே தான் ஏடிஎம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரெஸ்ல நூற்றி இருபது ரூபா தான் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் நேற்றோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரெஸ் முந்நூற்றி நாற்பது தான் வச்சுருக்காங்க ஏடிஎம் ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது ஏன்னா ப்ரீமியம் வேல்யூ சொல்லக்கூடிய இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ ப்ளஸ் டைம் வேல்யூ ஆல்சோ நானும் ஆல்சோ நானும் செக்ஷன் சிக்கு வேலில் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதனால் மோர் நம்பர் ஆஃப் வால்யூம் கூட இருக்குது அதனால் இம்ப்ளட் வாலிட்டி கூட இருக்குது இந்த இம்ப்ளட் வாலிட்டி கூடனால மார்க்கெட்டில் அதிகப்படியான அடிஷ்னல் வேல்யூ ஆடானது இதை பற்றி டீட்டெயில் வீடியோ ஒரு நாள் பார்ப்போம் ஓகேங்களா சரி அப்போது இன்றைக்கி ஓரளவு பார்க்கும்போது இந்த இருபத்தேழு பாயிண்ட்ங்கிறது போதுமானது தான் நான் எப்பயுமே ஒரு வீடு வேலை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நூறு பாயிண்ட்டை மார்க்கெட் எதிர்பார்க்காதீங்க முப்பது பாயிண்ட் எடுத்தாலும் தொடர்ந்து முப்பது பாயிண்ட் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுதான் நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்கான ஒரு கீ பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெண்டார்ஷிப் அப்படின்னு லேர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரேடு எப்போயுமே கொடுப்போம் ஸோ இன்றைக்கி அப்படி கொடுத்த ட்ரேடு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேடு ஒரு ஒரு பன்னெண்டு ஐம்பதுக்கு ஒரு ட்ரேட் கொடுத்தோம் மேக்ஸிமம் பத்து மணிக்கு கொடுப்போம் இன்றைக்கி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ட்ரேட் கொடுத்தோம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு முப்பத்தொம்பது பாயிண்ட் போகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட் திங்க் அபவுட்டும் போட்டாச்சு ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் நான் அந்த இடத்துல போய் பை பண்ணுங்கள் இங்கே செல் பண்ணுங்க நான் சொல்லவே மாட்டேன் நாங்கள் கால்ஸோ டிப்ஸை கொடுக்கறதுக்காக சேனல் ஆரம்பிக்கல மெண்டர்ஷிப் எடுக்கல பீப்புளை வந்து அவங்கள திங்க் பண்ண வைக்கணுங்கிறதுக்காக எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட் திங்க் அபவுட்னா என்ன அப்படின்னா எங்களுடைய கான்செப்டில் ஹச்எல் சீட்டை இருபது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நாங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் கொடுக்க மாட்டோங்க அப்போ இருபது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ட்ரேடே பண்ணுவோம் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்துல இருந்து முப்பத்தொம்பது பாயிண்ட் மார்க்கெட் மேலே போக வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நூற்றி தொண்ணூறுக்கும் நூற்றி எண்பதுக்கும் பிட்வீனில் வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத கொடுத்தாச்சு அப்போ திங்க் அப்போட்டிட் அப்படிங்கிறத சொல்லியாச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ளஸ் என்னது டுவெண்ட்டி டூ செவன் ஹண்ட்ரடு டுவெண்ட்டி டூ செவன் ஹண்ட்ரடோட கார்ட் ஆப்ஷன் எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த கார்ட் ஆப்ஷனில் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு ஹேமர் போட்டிருக்கு இந்த ஹேமரோட ஓவரால் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்குது நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இருபத்தாறு பாயிண்ட் இருக்குது கம்பெனி கட்டுப்படி ஆகாதுங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என்ட்ரி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என்ன பண்ணலாம் இருபத்தாறில் பாதி பதிமூணு அப்போ இந்த பிளேஸில் இருந்து பதிமூணு எங்கே வருது இங்கே தான் என்ட்ரி பண்ணி டேப் பண்ண பிறகு என்ட்ரி எடுப்போம் ஸோ அப்போ இந்த பதிமூணு பாயிண்ட் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு நாற்பத்தி நாலு பாயிண்ட் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அதை மார்க்கெட் போயிருக்கணும் பட் போக முடியல பட் இருந்தால் நம்மளுக்கு தேவையான பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது கிடச்சாச்சு போதும் ஓடிஎம் ஸ்ட்ரைக் பேசுங்க நான் கொடுத்த ஸ்ட்ரைக் எல்லாமே ஓடிஎம் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் செல்லர்ஸை மைண்ட் ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே ஓடிஎம்லாம் எடுக்காதீங்க இப்போ ப்ரீமியம் டிக் ஆயிரும் அப்புறம் பயன் கட்டுற ஆளுங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு அப்படிலாம் தேவையே கிடையாது செல்லர் நாங்கள் தான் அங்கே சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஓடிஎம்ல தான் எடுப்போம் இது இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன் வீடியோ ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது எடுப்போம் ஸோ இந்த ட்ரேடுங்கிறது ஒரு நாள் நான் ரெண்டு ட்ரேட் எடுப்பேன் அதில் ஒரு ட்ரேட் அவங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் இதான் கண்டிஷன் ஓகேங்களா நான் நீங்கள் இன்னொரு கேட்கலாம் இவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எஸ்எம்சி அது கூட ஹச்எல்சி எஸ்எம்சி அப்படிங்கிறது டெக்னிக்கல் நாலேஜி ஹச்எல்சி அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளியருங்களா அப்போ ஸ்னேப்பர் எடுத்துல உள்ளலாம் எதுக்கு ப்ரூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்னேப்பர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஓன் கான்செப்ட்டு நம்மளை நம்பி நாலு வருஷம் நம்மளுக்காக சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்போர்ட் வருஷம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியாலஜி ஃபார் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் எடுத்துல உள்ளுங்கிறது மங்கேஷ் ட்ரேடிங் அப்படின்னு ஒருத்தரோடது ஓகேங்களா நான் ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்ட உடனே என்னோடய பீப்புள்ஸுக்காக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் ஸோ அதனால் இதை நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது வருத்தமே படலை எப்படின்னாலும் பீப்புள் சக்ஸஸ் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறத இதே நான் கொடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் எடுத்துல உள்ள நம்பர் ஒருக்காக இருக்கிறத பார்த்துலாம் அடுத்து ஸோ இன்றைக்கான எடுத்துல உள் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம நேரத்தோட ஹை மைனஸ் லோ டிஃப்ரென்ஸ் போட்டாச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் பர்சன்டேஜ் எடுத்து உள்ள ஒன்று வந்தாச்சு ப்ரீவோ பண்ண ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணாச்சு அப்போ ஃபைவ் எயிட்டி த்ரீ தேர்
கரெக்டுங்களா எல்லாம் வேண்டாம் ட்ரேட் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம் தேங்க்யூ